Supposed to be good evening. Wir sollten eigentlich guten Abend sagen. You don't have a German word for good evening? Habt ihr ein deutsches Wort für guten Abend? No. Doch. Nein. Nein. Yes or nay? Ja oder nee? Ja. Please sit down. Bitte schön. It's been a wonderful joy to be in this beautiful city of Berlin. Es ist für mich eine große Freude, in dieser wunderschönen Stadt Berlin zu sein. And we like to sincerely thank all the wonderful saints who helped to put this conference together. Und wir danken sehr all diesen wunderbaren Heiligen, die geholfen haben, dass diese Konferenz stattfinden kann. Firstly, I like to thank our dear Pastor Christopher for opening the doors of his church for us to hold this conference here. Zuerst mal danken wir unserem lieben Pastor Christopher, dass er seine Gemeinde geöffnet hat und die Kirche geöffnet hat, dass wir unsere Konferenz haben können. Als zweites möchten wir unserem lieben Bruder Christian danken und seiner Frau, weil sie so super wunderschön Lobpreis geleitet haben. And also, wait, wait, wait. Und da gab es auch, genau, und da ist es am besten, wir danken auch diesem anderen Lobpreisteam mit den drei Frauen und es war auch so wunderschön, wie ihr uns den Lobpreis gemacht So to say, danke. Danke. Und ich möchte auch den vielen Brüdern und Schwestern und wir danken den vielen Brüdern und Schwestern, die hier so tatkräftig die ganze Konferenz auf die Beine gestellt haben und allen voran unserem lieben Bruder George. Während der Rest von uns sitzen darf. 
So we want to really, really thank God for all of you who have come from 14 different nations for this conference. Wir danken dem Herrn für jeden einzelnen von euch. Ihr seid aus 14 verschiedenen Nationen hierher gekommen. So now a big danke schön to all of you. Als ihr heute Abend hier reingekommen seid, you were given a packet like this. hat man euch so ein kleines Paket gegeben. Everybody has one. Habt ihr eins bekommen? Anybody don't have one? Hat, die, hat jemand keines bekommen? Put up your hand, the ushers will come and give you one right now. Also wenn du keins bekommen hast, dann streck mal deine Hand hoch und dann wird man sie jetzt mal aufsenden. If you have already opened the packet and seen what is inside, wenn du das Paket schon geöffnet hast und angeschaut hast, was drin ist, in case if you have not opened it, für den Fall, dass du es noch nicht aufgemacht hast, now is a good time to open it. Jetzt darfst du es öffnen. So if you open the envelope, wenn du den Umschlag öffnest, there are few pamphlets in it. Da sind so Traktate ähm, oder ja so zu kleine Büchlein drin. This is our newsletter that we sent out. This is unser Newsletter, den wir herausschicken. Unfortunately, it's not available in the German language. Leider ist es nicht uh, in Deutsch. Uh, it is available? Oh ja, der Job ist sei möglich, den okay. in Deutsch yes. zu bekommen. Newsletter is also available in the German language. Also auch in Deutsch erhältlich. Uh, so you have this our regular newsletter that is sent out. Das ist ein regelmäßiger Newsletter, den wir rausschicken. Uh, it has prophetic messages that we write da sind prophetische Botschaften drin. and you support our ministry und da kannst du unseren Dienst unterstützen. so you, if you like to receive this regularly also wenn du das regelmäßig empfangen möchtest then we have our address at the back of this uh, page hier drauf ist unsere Adresse that you can send to us dann kannst du uns das zurückschicken uh, it is available in the printed page or in an e-magazine also man kann es bekommen entweder über E-Mail oder um, ausgedruckt. And then the post. you have another information uh, about dann, our television network. Da gibt es noch eine andere Informationsbroschüre über unser Fernsehprogramm. We have a television network called Angel TV. Wir haben ein Fernsehprogramm, das heißt Angel TV. But there is some wrong information at the back of this pamphlet. Und hinten drauf stehen ein paar falsche Informationen. Let me give you the correct information. Und ich möchte euch die korrekte Information. So you can write it on the back of this uh, Wenn ihr es dann schreibt, yeah. dann könnt ihr das vielleicht gleich korrigieren. Because when this uh, pamphlet went to the press, als das in die Druckerpresse ging, we were still on an old satellite. Da waren wir noch auf dem alten Satellitenprogramm. We just changed to a new satellite. Und jetzt haben wir den Satellit geändert. So you can use your pen to just cancel the old information and write the new information. Vielleicht kannst du einfach das Richtige drüber schreiben. Uh, the name of the satellite is Hotbird 13B. Also das, der Name ist Hotbird 13 B. 13 B. Also heißer Vogel, oder? Hotbird. Hotbird. It's not cold bird. Yeah, also kein kalter Vogel. Es ist ein heißer Vogel. It's a very, very hot bird. Es ist ein sehr heißer Vogel. It should be 13 degrees east. Das sollte 13 Grad ähm, east sein, also west. Ost. 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 Ja, wie? The east ist Ost. 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 Stimmt. Ost. Okay. Ost und east. Ost. Ah, yes, Ost. 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 Not 9 degrees Ost, also, it's 13 degrees Ost. Also nicht 9 Grad, sondern 13 Grad. And the next one, frequency. Und die Frequenz. It should be 11471. Das sollte 11471, also 0,471. Yes. 11471. 11471. 
Yazid Hines. Correct? And the next information the next of, uh, polaritat the polarity is vertical. Bestimmt, this is vertical. No change. Hat sich nicht verändert. And the next information. The next information. No change. Hat sich auch nicht verändert. And all others has no change. Und das andere ist auch so, wie es drauf steht. Now we have programs in the English language. Wir haben Programme in Englisch. In the Indian language. In Indisch. And also in the German language. Und auch auf Deutsch. So, you were very blessed by the many uh, messages that we preached in this conference. Ihr seid sehr gesegnet worden durch die vielen uh, Botschaften, die wir hier gepredigt haben auf der Konferenz. But after today we are gone. Aber nach heute sind wir weg. But you can continue to be blessed by watching Angel TV programs. Du kannst weiter gesegnet werden, wenn du Angel TV, TV anschaust und and then we also have a very nice postcard here for you. Wir haben auch eine sehr schöne Postkarte hier. And uh, please continue to pray for us. Und bitte betet für uns, fort für uns zu beten. At the back of this postcard there is some information for prayer. Da ist ein paar Informationen drauf, für was wir Gebet brauchen. And this is a, a, a page for you to write if you want us to pray for you. Und wenn du möchtest, dass wir für dich beten, kannst du da auch dein Anliegen aufschreiben. At the end of every meeting. Weil äh, am Ende von jedem Treffen, Many of you come up to us for prayer. da kommen viele nach vorne und wollen immer Gebet. And we very gladly pray for you. Und wir beten sehr gerne für euch. But when we are gone, Aber wenn wir weg sind, we can continue to serve you. können wir fortfahren, euch zu dienen. Also ihr könnt euch auf dies, ihr könnt uns schreiben, hier steht die Adresse. Or you can write your prayer request and hand it at the book table at the back of this church. Oder du kannst auch jetzt gleich dein Gebetsanliegen draufschreiben und kannst es hinten am Bibliothek noch abgeben heute Abend. If you like to continue to support our ministry. Und wenn du äh, fortläufig unseren Dienst unterstützen möchtest. You can become a partner of this ministry. Dann kannst du ein Partner von diesem Dienst werden. And there's information at the back here. Und da gibt's auch eine Information. So all these are some Christmas gifts that we bring for you. Das sind so wie Weihnachtsgeschenke für euch. Amen. Amen. Christmas starts early this year. Dieses Jahr liegt Weihnachten sehr früh, im September. Amen. Amen. Did Dr. Bruce tell you when the Lord Jesus Christ was born? Hat Dr. Bruce euch gesagt, wann der Herr Jesus geboren wurde? No. Oh. Oh. No. Oh. You miss a very important revelation. Da habt ihr eine sehr wichtige Offenbarung verpasst. Okay, next year when he comes, he will tell you. So nächstes Jahr, wenn er wieder kommt, wird er es euch sagen. He's going to come and do a prophetic school in Germany. Er wird kommen und eine prophetische Schule in Deutschland machen. So all of you should attend that prophetic school. So ihr solltet alle an dieser prophetischen Schule teilnehmen. But he's not sure which part of Germany to go. Und er weiß noch nicht, wo genau in welchem Teil Deutschland er die Arbeit Now we are thinking of Frankfurt. <laughs> Where, where should he go? Berlin. 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 Okay, all those in favor of Berlin, put up your hand. And if you believe in Schreck, my hand. Oh, the majority, Dr. Yeah. Bruce. Also, the the majority, but the Frankfurters had einfach nicht so stark vertreten hier. So please pray for them. Bitte bete dafür. Amen. Amen. God has given him a very, very important mandate for this last day's Reverend Church. God has given him a very important Auftrag gegeben für die, für die Gemeinde der letzten Tage, der Endzeit. So we are very, very proud and honored to work together with this wonderful man of God. So sind wir sehr stolz und sehr geehrt, mit diesem wunderbaren Mann Gottes zusammenarbeiten zu dürfen. And in his ministry should be very much valued. Und sein Dienst sollte sehr wertgeschätzt werden. Amen. 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 So Prophets of God like that should be highly valued. So Propheten Gottes wie er, die sollten geehrt werden oder wertgeschätzt and honored. Und geehrt. Amen. Amen. They're very, very rare. Sie sind sehr rar. Let's all stand up for a word of prayer. Lass uns noch mal zum Gebet aufstehen. We've come to the last day of this conference. Wir sind am letzten Tag angelangt. So the Lord has blessed us for these past two days and this morning. Der Herr hat uns die letzten zwei Tage und heute Morgen sehr gesegnet. 
will ask him. Und jetzt bitten wir ihn. Lord, one more time. Herr, noch mal. You have been with us these past two days. Du warst die ganze Zeit bei uns die letzten Tage. One more time, Lord. Herr, noch einmal. One more time, stretch out your hands. Bitte streck deine Hand aus noch einmal. Not, not you stretch your hands. The Lord stretch his hands. Der Herr muss seine Hand ausstrecken. So we ask the Lord. So bitten wir ihn. One more time, Lord. Herr, noch einmal. Please stretch your hands. Streck du deine Hand aus. And bless us. Und segne uns. Touch us. Berühre uns. And change us. Und verändere uns. That before we leave this church this evening, dass bevor wir heute Abend diese Gemeinde verlassen, we will be transformed by your glory. Dass wir durch deine Herrlichkeit verwandelt werden. We will be transformed by your light. Dass wir durch dein Licht verwandelt werden. Let that prayer come from the bottom of your heart right now. Lass dieses Gebet aus der Tiefe, aus der Tiefe deines Herzens jetzt zu ihm aufschreien. He is a good God. Er ist ein guter Gott. His grace and mercy endures forever and ever. Und seine Gnade und seine Barmherzigkeit hören niemals auf. Open our ears. Open our hearts. That we may hear what the Spirit of God is speaking to the churches in these last days. So that we hear and can hear what the Geist Gottes to the Gemeinden sagt in this end time. In the name of our dear Lord Jesus Christ, we pray. In the name of our dear Lord Jesus Christ, we pray. Amen. Please be seated. Bitte setz dich. For those of you who have been coming every day since these past three days, für die von euch, die jeden Tag da gewesen sind, you have heard what was the purpose that we conducted this conference. Ihr habt schon gehört, was die Absicht war für diese Konferenz hier. And for the sake of those who have just come for the first time, und für die von euch, die heute zum ersten Mal da sind heute Abend, let me just briefly say. How this conference was put together. Möchte ich noch mal kurz zusammenfassen, wie diese Konferenz zustande gekommen ist. Or why are we gathered here? Und warum wir uns hier versammelt haben. So understanding we can know the purpose for God's will for this conference. Und wenn wir das verstehen, was Gottes Absichten sind für diese Konferenz, dann wissen wir, warum wir heute Abend hier sind. Last year in the month of July. Letztes Jahr im Monat Juli. After our conference in Israel, I was passing through Frankfurt. Nach unserer Konferenz in Israel musste ich auf der Heimreise in Frankfurt zwischenlanden. And in the morning that I landed in Frankfurt. Und am Morgen bin ich in Frankfurt gelandet. I had a visitation from an angel of God. Und da hat ein Engel Gottes mich besucht. And this angel told me. Und dieser Engel sagte zu mir. God wants you to go to Berlin this year. Gott möchte dies, dass du nächstes Jahr nach Berlin gehst. That was last year. Also das war letztes Jahr. So I asked the angel, why, why go to Berlin? Und dann habe ich den Engel gefragt, warum soll ich nach Berlin gehen? I do not know any Christians in Berlin. Ich kenne keine Christen in Berlin. I don't know any church in Berlin. Ich kenne keine Gemeinden in Berlin. So the angel told me. Der Engel sagt zu mir. God wants you to go to Berlin. Gott möchte, dass du nach Berlin gehst. When you go there. Und wenn du dort bist. You will be told what to do. Dann werde ich dir sagen, dann wird man dir sagen, was du tun sollst. For you have a work to do in Berlin. Weil du hast deine Arbeit zu tun. So not knowing anything else about Berlin. Und ich wusste also nichts anderes über Berlin als das. Except I've heard of the name of the city Berlin. Ich hatte den Namen der Stadt schon gehört. So we came here in the month of October of last year. So wir sind hierher gekommen im Monat Oktober letztes Jahr. Pastor Stella Rocco was with me in that visit. Pastor Stella Rocco war bei mir bei diesem Besuch. So I asked the Lord Jesus after we landed in Berlin. So I asked the Lord Jesus to ask after we landed in Berlin. So what should we do? What should we do? So the Lord told me. The Lord said to me. Spend three days here. Verbringe hier drei Tage. The first day just fast and pray. Am ersten Tag sollst du nur fasten und beten. So the first day we just fasted and we prayed. So haben wir am ersten Tag nur gefastet und gebetet. Never went out of the hotel room anywhere. Dann sind wir aus dem Hotelzimmer raus. And during the period of fasting and praying. Und während diesem Fasten und Gebetszeit Then the Lord told me, hat er mir was gesagt. This city has a very important role to play in the end times. Diese Stadt spielt eine sehr wichtige Rolle in der Endzeit. Not every nation in the world has a role in the end times. Nicht jede Nation in der Welt hat eine Rolle zu spielen in der Endzeit. 
Every nation will be judged by God. Natürlich wird jede Nation durch Gott gerichtet werden. But there are some nations and some cities have very important end time roles. Aber da gibt es einige Nationen und einige Städte, die haben eine sehr wichtige Rolle in der Endzeit. So Berlin is one of them. Berlin ist einer davon. So after that I was told to go to the Pergamon Museum. Danach hat der Herr mir gesagt, ich soll zum Pergamon Museum so gehen. One day we went to the Pergamon Museum. Dann sind wir zu diesem Pergamon Museum gegangen. So as I stood at the Pergamon Museum. Und als ich dort in diesem Museum stand, then the Lord began to speak to me, what is the reason, what is the reason why this Pergamon Museum was built in Berlin? Dann hat er mir, hat mir gesprochen und mir erklärt, was der Grund ist, warum dieses Pergamon Museum in Berlin entstanden ist. Why not the museum built in Frankfurt? Warum ist das nicht in Frankfurt or in Munich oder in München or any other cities in Germany? Oder in irgendeiner anderen Stadt in Deutschland? Why very specifically in Berlin? Warum besonders in Berlin? What is the connection between the altar of Pergamon and Berlin? Wo ist dieser Verbindungspunkt zwischen dem äh, Pergamon Altar und der Stadt Berlin? Then on the third day, und am dritten Tag Lord told me go around the city. Und er hat mir gesagt, geh um die Stadt oder in der Stadt herum. So did know anything about the city? Ich wusste nichts über die Stadt. So how to go around the city? So wie kannst du um die Stadt gehen? So we got on a bus. So haben wir uns in den Bus gesetzt. We got a city tour bus. Wir haben so einen City tour Bus genommen. So we got on the city tour bus. Wir sind mal da eingestiegen. And we just sat in the bus. Wir saßen da. And it went around the whole city of East Berlin and West Berlin. Und der Bus jetzt in Ost und West Berlin. At, at some places. Und an einigen Orten. I will feel my spirit. Hab ich in meinem Geist gespürt. Get down. Jetzt muss ich aussteigen. You need to put your feet on the ground. Und du musst deine Füße auf diesen Boden jetzt setzen. So as soon as my feet touch the ground. So sobald meine Füße den Boden berührt haben. There is something the Lord talks to me about the city. Da hat der Herr zu mir gesprochen über die Stadt. Then the bus went around and came to the Parliament building. Und dann ist der Bus weitergefahren und kam zum äh, Parlamentsgebäude. We call it the Reichstag. Reichstag oder? Ja. Right? Yeah. Bundestag, so, Reichstag. When the bus came near Reichstag. Und als der Bus an Reichstag kam. So I looked at the building. Habe ich das Gebäude angeschaut. Very beautiful architecture. Sehr schöne Architektur. As I was admiring the architecture. Als ich diese Architektur bewundert habe. Spiritual eyes were open. Wurden meine geistigen Augen geöffnet. And I saw a huge angel. Und ich sah einen großen Engel. Whose head touched the clouds. Und sein Kopf berührte die Wolken. Standing by the Reichstag building. Und dieser Engel stand neben diesem Reichstaggebäude. Und seine Flügel waren ausgebreitet. And his long sword drawn out. Und er hatte dieses lange Schwert. So as I looked at the angel, Und als ich den Engel anschaute, he told me, hat er mir gesagt, I am the chief prince of Germany. Ich bin der, der Chef von Deutschland. That's the main, Sorry? Der Wächter. The main chief angel ah. over the nation of Germany. Okay, ich bin der Wächter, der Hauptwächter über Deutschland. And he told me, Und er hat mir gesagt, I've been watching all the affairs that are taking place in this country. Ich habe beobachtet und ich schaue zu, was in diesem Land vor sich geht. And when the parliament is in session, und wenn der Bundestag tagt, you know there are some things that are made public. Es gibt einige Dinge, die werden öffentlich gemacht. Many things are not made public. Und manche nicht. They are secretly decided by the government. Sie werden geheim durch, durch die Regierung geschlossen. But nothing is secret. Aber nichts ist im Verborgen. It is secret to the natural eyes and ear. Für die natürlichen Augenohren ist es verborgen. But not to God. Aber für Gott nicht. Amen. Amen. In 2 Kings chapter 6 you will read. In 2. Könige 6 wirst du lesen. That whatever secret plans that the Syrian king makes in his big chamber. Was auch für einen geheimen Plan der syrische König in seinem Schlafzimmer auch schmiedet. Hundreds of miles away in Israel, the prophet Elisha knows about all the secrets. Weiß der Prophet Elisa hunderte von Meilen entfernt in Israel darüber. So the angel said, I am watching all these things. So der Engel sagt, ich beobachte alle diese Dinge. And I am reporting to heaven every secret plans that are made. Und ich ähm, 
berichtet dem Himmel alle auch über diese Geheimpläne. So then the angel told me, Und dann sagte mir der Engel, you must come here back again next year. du musst nächstes Jahr hierher wieder zurückkommen And hold a prophetic conference. und eine prophetische Konferenz abhalten. And the things that was shown to you. Und die Dinge, die dir gezeigt wurden, And the things that will be shown to you, und die Dinge, die dir gezeigt werden, you must make it known to the German people. du musst es dem deutschen Volk sagen. Because a lot of things are at stake in this nation. Weil viele Dinge sind noch nicht bewusst in dieser Nation. So, besides what I was shown last year, und um, neben dem, was der Himmel letztes Jahr gezeigt hat, past two, two days as we were fasting and praying, und während diesen zwei Tagen, wo wir gebetet und gefastet haben, and there were many more things that the Lord showed, da hat er ja noch sehr viel mehr Dinge gezeigt, concerning Berlin, bezüglich Berlin, and concerning Germany, bezüglich Deutschland, which will be very very important for the destiny of this nation und diese Dinge werden sehr wichtig sein für die Zukunft dieser Nation please remember one thing bitte erinnert euch an eines when god shows something wenn gott etwas offenbart either good or bad things entweder er gut ist es was gutes vielleicht oder was schlechtes it does not mean that we are doomed to accept that as our fate dann bedeutet es das nicht, dass das ein Schicksal ist, was kommen wird, ohne dass man daran was ändern könnte. If it is doomed to happen, wenn es auf jeden Fall eintreten wird, God will not reveal them. dann zeigt Gott es vorher nicht. Because it's doomed to happen. Weil es wird ja auf jeden Fall eintreten. Why tell them so? Warum soll man es ihnen vorher sagen? Let me give you one example. Ich möchte euch ein Beispiel geben. God wanted to destroy Sodom and Gomorrah. Gott wollte Sodom und Gomorrah zerstören. He told Abraham that he wants to destroy. Er hat Abraham gesagt, ich werde diese Städte zerstören. I would like you to observe very carefully at this what I'm going to explain to you right now. Er hat jetzt ganz genau zu, was ich euch erkläre. He told Abraham that he's going to destroy Sodom and Gomorrah. Gott hat Abraham gesagt, ich werde Sodom und Gomorrah zerstören. But when the two angels went to Sodom and Gomorrah, aber als dann die zwei Engel ausgesandt wurden zu, die, zu Sodom und Gomorrah, they didn't tell anybody that they were going to destroy the city. Haben sie niemandem gesagt, dass sie die Stadt zerstören würden? Because it was already decided to destroy. Weil es war schon von Gott bestimmt, dass diese Städte zerstört würden. So they went and they destroyed the city. So sind die Engel hingegangen und haben die Städte zerstört. So when God wants to act out a predetermined judgment. So wenn Gott ein Gericht durchführen will, it will not be revealed. Dann wird das nicht vorher bekannt gemacht. But when the matter is revealed, aber wenn der Herr uns Dinge offenbart, it means we can do something about it. Dann bedeutet es auch, dass wir noch ein Teil in der Rolle drin spielen können. That is why God is revealing. Und deswegen offenbart es Gott. He's calling the church to pray. Er ruft die Gemeinde zum Gebet auf. The church must bend her knees. Die Gemeinde muss auf die Knie gehen. Fast and pray. Fast und beten. When we do that, und wenn wir das tun, a, a thing that if it cannot be changed, eine Sache, die nicht verändert werden kann, at least the effects can be minimized. Dann kann es trotzdem sein, dass die, die Auswirkungen dieser Sache aber vielleicht kleiner gemacht werden können. Let me, give you, let me give you one example. Ein Beispiel. Two years ago, when we went to the nation called Philippines. Vor zwei Jahren sind wir auf die Philippinen geflogen. One of the prophet friend who came with me, God showed him that two particular cities in the Philippines will be destroyed by a ty typhoon. Und ich bin mit einem Freund gegangen, der ist auch ein Prophet, und er hat mir gesagt, dass er Herr gezeigt hat, dass zwei Städte dort zerstört werden würden durch einen Taifun. God specifically told him the name of two cities. Gott hat ihm speziell den Namen von den zwei Städten gesagt. And the manner in which the, the typhoon will come and totally destroy the cities. Und auch die Art und Weise, wie dieser Taifun kommen würde und diese Städte völlig zerstören. In a public meeting where there were 10,000 people. Und in einem öffentlichen Treffen da. He revealed that. And all the pastors and the bishops in the nation fasted and they prayed. A large majority of Christians they fasted and they prayed. And the typhoon came. Und der typhoon kam. It hit the two cities. Er hat diese zwei Städte getroffen. 8000 people died. 8000 Leute sind gestorben. The cities were 
totally destroyed. Die Städte waren völlig zerstört. So the pastors and the bishops were all wondering. So die Pastoren und die Bischöfe haben sich alle gefragt. We prayed. Wir haben doch gebetet. How come it still came? Wie kann es denn sein, dass es trotzdem passiert? They couldn't understand. Sie konnten es nicht verstehen. So a, a, a great man of God from Indonesia visited the Philippines. Ein großer Mann von Indonesien hat die Philippinen besucht. And he looked at all the destruction. Und er hat sich die ganze Zerstörung angeschaut. And he asked them. Und er hat sie gefragt, How many people died? wie viele Menschen sind gestorben? So the bishop told them 8, Und die, der Bischof hat ihnen gesagt, 8000. And the bishop then asked his pastor, Und der Bischof fragte dann diesen Pastor, we prayed. aber wir haben doch gebetet. How come we still came? Wie kann es sein, dass die, so viele Leute gestorben sind? Dass der Tafu trotzdem kam? This man of from Indonesia told them, Und der Mann von Indonesien hat ihm gesagt, Looking at the magnitude of the destruction. Und er hat sich diese ganze Zerstörung, das Ausmaß der Zerstörung angeschaut. If you all had not fasted and prayed, er hat gesagt, wenn ihr nicht gefastet und gebetet hättet, there would have been 200,000 people died. Dann wären 200,000 Leute gestorben. So because you all prayed, und weil ihr alle gebetet habt, the effects were all minimized. Nur die Auswirkungen verringert. Amen. Amen. So there was only a small casualty. Das war also nur eine, eine kleine Sache. So that is the reason why God reveals His secrets through His prophets. Und deswegen offenbart der Herr seine Gemeinde den Propheten. Okay, so now what about Berlin? Seine Geheimnisse den Propheten. Jetzt zurück zu Berlin. I'm going to read to you exactly as what I had written that was revealed to me by the Lord. Und ich werde euch jetzt das vorlesen, was der Herr mir da offenbart hat im Oktober. And then I will explain it after reading it to you. Dann werde ich es euch erklären, nachdem ich es gelesen habe. Now, when we were in the Pergamon Museum, als wir im Pergamon Museum waren, as I was standing there and looking at all the structures there, und als ich mir all diese Strukturen da angeguckt habe, the word of the Lord came unto me. Kam das Gottes Herrn zu mir. The seed of Satan that was in Babylon, der Tod Satans, der ehemals in Babylon war, from Babylon it moved to Pergamon. In Asia Minor, ist von Babylon nach Pergamon in Asien gebracht worden. And from Asia Minor it moved to Berlin. Und von Asien dann ist er nach Berlin gebracht worden. So that's what the Lord told me. Das hat er mir gesagt. And I always believe in all my heart like a little child whatever the Lord tells me. Und ich empfange und immer wie ein kleines Kind wenn der Herr zu mir spricht ich empfange es. But later on I found out Und später habe ich herausgefunden, that in the year 539 BC, Jahr Christus, when the Medes and the Persians came to conquer Babylon, als die Meder und die Perser gekommen sind, um Babylon zu zerstören, oder einzunehmen, einzunehmen, the high priests and all the priests of Babylon, they fled from Babylon to Pergamon. Da sind alle diese Priester von Babylon nach Pergamon geflogen. So, historically proven. Das ist also historisch bewiesen. So, the seed of Satan that was in Babylon, so der Tod Satans, der in Babylon war, moved to Pergamon. ist nach Pergamon gebracht worden, umgezogen. Why Pergamon was chosen? Warum wurde Pergamon erwähnt? Now, Pergamon is an ancient city, Greek city in Asia. Pergamon ist eine alte griechische Stadt in Asien. Now from Berlin, von Berlin, now the seat of Satan has come here. Also der Thron Satans ist hierher gebracht worden. Why Berlin? Warum nach Berlin? This is going to be the future anti Antichrist political capital. Das wird die Hauptstadt sein, wo der Antichrist seinen Sitz nehmen wird. The Antichrist capital will be rebuilt here, like how Nebuchadnezzar's palace was built in Babylon. Und der Sitz von dem Antichrist wird hier gebaut werden, genauso wie der wie der Sitz von Nebuchadnezzar in Babylon gebaut wurde. You know, one of the nice architecture in the ba Babylonian palace. Und eines der schönen Architekturgebäude im babylonischen Palast is the Ishtar Gate. Is dieses Ishtar uh, Portal and uh, Tor. And that gate right, is now physically present in the Pergamon Museum. Und dieses 
Portal hat man nach Berlin transportiert. And that gate will be used to build the palace or the capital of the Antichrist. Und man wird auch dann dieses Stück Architektur gebrauchen, um den praktisch den Sitz von dem Antichrist in Berlin zu bauen. What is so special about the Pergamon altar? Und was ist so besonders an diesem Pergamon altar? The Pergamon altar is the one that was used to martyr many Christians in the first century. Also im ersten ähm, Jahrhundert sind sehr viele Christen auf diesem Altar geopfert worden. And their blood was offered on that altar. Und ihr Blut wurde auf diesem Altar geopfert. As a sacrifice to the gods. Als Opfer zu den Götzen. As they did in the first century. Und wie sie es im ersten Jahrhundert gemacht haben. So will this be repeated in these last days. So wird es wieder geschehen in der Endzeit. When the religious persecution begins during the reign of the Antichrist. Wenn die religiöse Verfolgung kommt während der Herrschaft des Antichrists. The blood of Christians and the blood of Jews will be offered on the altar of Pergamon. Der Blut, das Blut der Christen und das Blut der Juden wird wieder vergossen werden auf diesem Pergamonaltar. Why is that so important? Warum ist das wichtig? You know, if you read in Genesis chapter 11, wenn in, wenn ihr in 1. Mose 11 lest, we read about Nimrod building a huge tower that would reach the sky. Wir lesen über Nimrod, der einen großen Turm bauen wollte, der den Himmel berührt. You all know that story very well. Ihr kennt diese Geschichte alle sehr gut. It's called the Tower of Babel. Das heißt, der Turm war zu Babel. What's wrong making a tower? Was ist denn falsch daran, einen großen Turm zu bauen? Today many nations are racing to build the tallest building in the world. Heute sind die vielen Nationen im Wettstreit und jeder möchte den größten Turm bauen. So today all the tall skyscrapers are not destroyed by God. So heute ist es nicht mehr so, dass Gott all die großen Wolkenkratzer zerstört. Why did God destroy the Tower of Babel? Warum hat Gott den Turm zu Babylon zerstört? Anything wrong to build a tower? Ist da etwas liegt das Falsches darin, den, diesen Turm zu bauen? It is just an ordinary, huge and tall building. War das nur so ein gewöhnliches, großes Gebäude? There was no reason for God to destroy it. Wenn es so gewesen wäre, dann hätte es keinen Grund gegeben, dass Gott es zerstört. The reason why it was destroyed. Der Grund, warum Gott es zerstört hat? Right on the top of the building. War das ganz oben auf dem Gebäude? They had planned to build an altar. Hatten sie geplant, ein Altar zu bauen? And that altar will be offered to offer sacrifices to Satan. Und dieser Altar, da war geplant, dass man dort Sachen Opfer bringen wollte. You know, let me uh, share with you like this. Ich möchte euch das wie folgt erklären. Psalms 22 verse 3 tells us. Psalm 22 vers 3 sagt uns. God inhabits on the praises of His people. Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. So when the people of God gather together. So wenn das Volk Gottes sich versammelt. And when all our hearts are joined together in one heart and one mind. Und wenn alle unsere Herzen sich verbinden und eins werden. When we exalt God and worship God. Wenn wir Gott erheben und ihn preisen und ihn groß machen. It opens a portal. Dann öffnet es ein eine Tür, ein Portal. For the glory of God to come. Dass die Herrlichkeit Gottes kommen kann. If you read Second Chronicles chapter five. Wenn der zweite Chroniker fünf liest. When all the singers and the musicians were one heart. Als all die Sänger und Musiker sich eins gemacht haben, sie waren ein Herz. When all their hearts were joined. Als alle ihre Herzen sich verbunden haben. All their minds were joined. And they made one voice to be heard before God. Und sie wurden zu einer Stimme vor Gott. It opened a portal. Dann hat das ein Portal geöffnet. And the glory of God came in. Und die Herrlichkeit Gottes kam hinein. A big cloud of God's glory came into the church. Da kam diese große Wolke von Gottes Herrlichkeit. Nobody could enter into the temple. Und niemand konnte in den Tempel gehen. Even King Solomon was standing outside. Sogar König Salomon stand draußen. The big cloud of God's glory was manifestly present in the church. Weil die Gegenwart Gottes war manifest in seiner Gemeinde. As it is true for God. Und wie das stimmt für Gott. So is it true for the enemy. So stimmt es auch für den Feind. Because spiritual principles are the same. Weil die geistlichen Prinzipien sind dieselben. In the same manner. Auf die gleiche Art und Weise. Sacrifices of blood is offered to 
the demons. Wenn Blutopfer den Dämonen gebracht werden, it opens up a portal. Dann öffnet es ein Portal, eine Tür. And the demons to come in. Und die Dämonen können hineinkommen. That is what was planned on the top of the Tower of Babel. Und das hatten sie geplant oben auf dem äh, Turm von ba Babylon. That was the reason why God destroyed the Tower of Babel. Deswegen hat Gott den Turm von Babel zerstört und verhindert. Once again, noch einmal. It is planned like that in this city in the end times. Es ist geplant, dass das in dies, also in dieser Stadt in der Endzeit geschehen soll. When the altar of Babel is set. Wenn dieser Pergamon Altar dann praktisch in seine Bestimmung kommt. For the Antichrist Palace. In diesem Palast des Antichristen. When the blood of Jews and Christians are offered there, wenn das Blut der Christen und der Juden dort geopfert werden soll, it will create a portal. Dann wird es eine, ein Portal öffnen. A gateway. Ein praktisch eine, eine Tür oder ein Weg. For the demons from the spirit world to enter into our world. Dass die Dämonen aus der geistlichen Welt in unsere Welt hineinkommen können. And the United European Union complex that is presently in Brussels and Strasbourg. Und die europäische Gemeinschaft, die sich derzeit in Straßburg und in Brüssel trifft oder versammelt wurde, also der Regierungssitz, die werden umziehen auch nach Berlin. Weil es wird das politische Zentrum sein des Antichrists. Und Jerusalem wird das religiöse Zentrum des Antichrists werden. And there is one more capital. Und es gibt noch ein eine Hauptstadt. The commercial capital of the Antichrist. Das Wirtschaftszentrum des Antichrists. I don't quite know the identity of that place. Ich weiß noch nicht genau, wo dieser Ort sein wird. I only know two places. Ich, ich, ich kenne nur zwei Orte. The political capital and the religious capital. Ich kenne nur das politische und das religiöse Zentrum des Antichrists. So the United, the European Union's complexes will move from Brussels and Strasbourg. So die, die Regierung, der Regierungssitz der Europäischen Gemeinschaft wird also von Brüssel nach Berlin umziehen. Why move here? Warum hierher? Because this then will become the one-stop center for the one-world government. Weil es wird eine ähm, eine eine Weltregierung geben oder das ist das Ziel und der Hauptsitz soll hier sein. In the Bible you read. Du liest in der Bibel. In Revelation chapter 17. In Offenbarung 17. The Apostle John saw a woman riding on a beast. Dass der Apostel Johannes eine Frau gesehen hat, die auf einem Tier geritten ist. And who's that woman? Wer ist diese Frau? Who's the beast? Wer ist das Tier? If you have been to Brussels and Strasbourg, wenn du in Strasbourg und in Brüssel warst, besides these two European Union buildings, um, neben diesen zwei Gebäuden, wo die Europäische Gemeinschaft sich versammelt, there is da ist jeweils eine Skulptur of a woman sitting on a beast. von einer Frau, die auf einem Tier sitzt. Genau wie es geschrieben steht in Offenbarung 17. They have recreated that exactly in Brussels and Strasbourg. Sie haben wirklich diese Schriftstelle ähm, bildhaft dargestellt in Brüssel und in Strasbourg. So who is the woman? Wer ist jetzt diese Frau? The woman is a German centered Euro. Das, ähm, diese Frau ist ein, ein Europa, was auf Deutschland zentriert ist. Or a Germany dominated Europe. Oder ein Deutsch, von Deutschland dominiertes Europa. So today Europe is a conglomeration of many nations. Heute ist Europa noch eine, ein Konglomerat oder ein Zusammenschluss von verschiedenen Nationen. But being Europeans, you may have observed what's taking place. Aber als Europäer habt ihr gesehen, was stattfindet. As one among many nations. Als eine von vielen Nationen. Now Germany is rising up as a leader. Steigt Deutschland jetzt auf als Leiter. Am I right, everybody? Stimmt es? Is rising up as a leader. Deutschland steigt auf als Leiter. Now this is not by purpose. Das ist nicht. I mean, this is not accidental. Das ist nicht zufällig so. But this is all pre-designed. Sondern es ist so vorherbestimmt. Pre-planned. Vorher geplant. You know, if you read the book of Daniel. Wenn du Daniel liest. The prophet Daniel was watching a beast. 
Der Prophet Daniel hat auch ein Tier gesehen. He saw a little horn growing up. Und er hat dieses kleine Horn gesehen, was da heraufgewachsen ist. Es war nur ein ganz kleines Horn. Und das Horn ist gewachsen, sehr groß geworden. So, so als einer unter vielen Nationen ist Deutschland gewachsen. Its sphere of influence has become so great. Und die, die Sphäre, der, die Einflusssphäre von Deutschland ist sehr groß geworden. And it will have a strong backing from Russia. Und sie werden eine starke Unterstützung bekommen von Russland. Be back with military power. Und auch ähm, militärisch gesehen. And become like a ferocious, terrible beast. Und es wird dann dazu kommen, dass diese Nation sein wird wie ein äh, gefährliches, wildes Tier. All the Canaanites gods that were worshipped before time, alle die ähm, kanaanitischen Götter, die früher angebetet worden sind, then all move to encamp in Berlin. werden dann auch hierher kommen und hier sich lagern. You know, in India we have 330 million gods. Wisst ihr, in Indien haben wir 300 Millionen Götter. So they all are looking to move to Berlin. Die warten auch drauf, nach Berlin zu ziehen. We don't want them, then we need to bend our knees and pray. Amen. Amen. If you all pray, Wenn ihr alle betet, we'll keep them shut in India. Amen. Amen. Make sure that none of them leaves India to come here. Wir stellen sicher, dass keiner von den Indien verlässt, um hierher zu umzuziehen. You know, let me tell you. Was ich euch sage. This is not a laughing matter. Das ist natürlich keine. This is serious matter. Das ist wirklich eine ernste Geschichte. Also wir machen jetzt hier keine Witze drüber. In 1991. In 1991. The President Clinton of the United States gave 1,000 immigrant visa to the Tibetan people in India. Hat der Präsident Clinton 1000 Visa gegeben an Immigranten aus Tibet, also dass sie nach Amerika gehen wollen. So the Tibetan people, our refugees in India, were very happy that their lives are going to be resettled in prosperous America. Und die tibetanischen Immigranten, die waren sehr froh, dass sie jetzt nach Amerika umziehen durften und sie haben eine gute Zukunft dort gesehen. So the Dalai Lama was very happy. Der Dalai Lama hat sich sehr gefreut. And as soon as they got this news about the visas, und sobald sie diese Neuigkeit empfangen hatten über die Visa, über the, die the Dalai Lama commissioned one of his topmost craftsmen to make 1000 idols hat der Dalai Lama bestimmt, dass äh, sein Haupthandwerker solche kleine Götzen oder tausend Götzen herstellt. About eight inches tall statues, so, idols of the Tibetan gods. So tibetanische Götterstatuen, ungefähr so groß. And when they were all done, und als die alle fertig waren, they conducted a three days religious ceremony. haben sie eine dreitägige, dreitägige religiöse Zeremonie eingerufen. In the ceremony, und in dieser Zeremonie he invites all these demons to come inside the idols. Hat er die Dämonen eingeladen, in diese Statuen hineinzukommen? This is very real. Das ist real. My father was formerly a Hindu priest. Mein Vater war früher ein Hindu Priester. And I know we do all that. Und ich weiß, dass das alles funktioniert. You, know, you go to the market, you buy a statue of the gods. Du gehst äh, auf den Markt, du kaufst eine Statue von diesen Götzen. It's just a root. Dann ist es nur noch, da ist es nur Holz. Stone St oder Stein. Metal oder Metall. As long as it is in the shop, it's lifeless. Solange es in dem Laden ist, ist es noch leblos. It's meaningless. Und das bedeutet nicht. But we buy the stuff. Aber wenn wir die Dinge kaufen. And then we, there is a special religious ceremony that my father does. Und mein Vater hat so eine religiöse Ze Zeremonie gemacht. And then he offers a blood sacrifice. Und dann hat Blutopfer da gebracht. He cuts his own hand. Er schneidet seine eigene Hand auf. And offer the blood to the gods. Und dann opfert er sein Blut den Göttern. And he takes the blood. Dann nimmt er das Blut. He puts on the forehead of the idol. Und er streicht es auf die, die Stirn des, des Götzen. You know, blood is life. Im Blut liegt das Leben. The Bible says. Die Bibel sagt das. 
as soon as the blood is applied so why this blood got off is me and then when they invoking and inviting the demons to come inside the idol und dann hat sie die mon die demon ein in dies get uh, to go rein zu kommen as soon as the blood is put on the forehead so why did the blood got off gebracht wird the demons come and abide inside the idol come the demon and they wohnen da drin in dieser figur and the idol becomes alive und diese figur wird lebendig it has some power Sie hat Macht, einige Macht. So, the Dalai Lama invoked all the gods to come inside of one thousand statues. Also der Dalai Lama hat diese Zeremonie gemacht und all die Dämonen eingeladen in diese tausend Statuen. Yes, and he gave one to each family. Und er hatte jeder Familie, die emigrieren durfte, in die USA so eine Statue ausgeben. And he told them. Und er hat ihnen gesagt. When you go to America. Wenn ihr nach Amerika geht. Set up an altar in your home. Dann stelle ein Altar auf in deinem Zuhause. With this idol. Mit dieser Götze. And then offer sacrifices and chant prayers. Und dann äh, opfern dieser Figur äh, Gebete und andere Dinge. And then the influence will go out to touch the country. Und dann wird von von dort aus von diesem Altar das Land beeinflusst werden. So one thousand idols came into America in nineteen. So 1991 kam 1000 dieser ganzen Figuren nach Amerika. Now you look at all the mess in America. Jetzt schau dir das ganze Durcheinander in Amerika. Is the mess is not taking place because of the politicians. Und dieses Durcheinander ist nicht, weil die Politiker alles komplett machen. It's all because of the 1000 demons that went into South America. So wegen diesen 1000 Dämonen, die nach Amerika gegangen sind. You also have many many Tibetans in Europe. Ihr habt auch sehr viele Tibetaner in Europa. Am I right? Stimmt es? So they all bring Your gods here. Sie haben alle ihre Götzen mitgebracht. So all these Kanaanite gods will begin to move to Berlin. So all these Kanaanite Götter werden anfangen nach Berlin zu kommen. And among the many Kanaanite gods, und unter all diesen vielen Kanaanite Göttern, the number one most powerful is the kräftigste, der mächtigste. Is called Ashtoreth. Der heißt Ash. Ashtoreth. Ashtoreth. This Ashtoreth oder Ashtoreth. Is called by different names in different nations. Und in verschiedenen Nationen hat er verschiedene Namen. The Roman Catholic called her Mary. Und die oh. die römisch-katholische Kirche sagen Maria dazu. The Hindu people call her Kali. Und die Hin Hindu Leute nennen diese Göttin Kali. And China calls her Kuan Yin. Und die Chinesen nennen sie Kuan Yin. It's the same. Ashtoreth. Ashtoreth. Ja, Ashtaroth, das ist dieselbe Göt, Göt, Göttin, Göttin. Das ist die gleiche Göttin. Astarte, ne? Astarte. Same goddess. Die gleiche Göttin. Has different names in different nations. Und sie hat verschiedene Namen in verschiedenen Nationen. Now this is a very, very powerful evil goddess. Das ist eine sehr machtvolle böse Göttin. That one intention is world domination. Okay. Und eine ihrer Absichten ist, dass sie die ganze Welt dominieren möchte. So when they all move here, because, und wenn all diese kanadisch, kanadischen Götter hier kommen, it will be the demons headquarters in this world. Dann wird das das Dämonenhauptquartier in der auf der ganzen Welt sein. When they will finally get to rule this world. Und von dort aus soll die ganze Welt regiert werden. Intervening in the affairs of men. Und um, sie wollen die die menschlichen Handlungen und alles bestimmen. My dear little brothers and sisters. Meine lieben Brüder und Schwestern. This is the plan of the enemy. Das war jetzt der Plan vom Feind. So, what should we do now? Was sollten wir jetzt tun? Now, as I began to ponder further about this. Als ich mehr noch darüber nachgedacht habe. This is what the Lord showed me last year. Letztes Jahr hat er mir Folgendes gezeigt. So when I came to Berlin also, this year. Und also das hat der Herr mir letztes Jahr gezeigt. So als ich dieses Jahr pray, nach Berlin kam, habe ich angefangen zu beten. What now? Habe ich gesagt, ja, und was ist jetzt? Can I tell the people? Wie kann ich das den Leuten rüberbringen? So the Lord asked me to explain to you very clearly. Und der Herr hat 
zu mir gesagt, ich soll euch sehr klar erklären, is already here in your country. was jetzt schon in eurem Land da ist. Now please remember one thing. Bitte erinnert euch an eins. Before something is going to come from the outside, bevor irgendwas von außen kommen kann, the foundation is already laid in your country now. Dann muss schon ein Fundament in dem Land gelegt worden sein. It's already laid here. Und es ist so, das Fundament so, ist hier schon da. Don't be so focused about the outside. So fokussiert euch nicht so sehr über das, was von außen herkommt. The church in Berlin. Die Gemeinde in Berlin. The church in Germany. Die Gemeinde in Deutschland. Now must know what to do about the altar of the devil has already here in this country. Die Gemeinde Gottes muss wissen, was sie tun soll bezüglich diesem Altar, des Volkermund-Altar, dem, dem Thron des Satans, der sich schon hier befindet. If you read Revelation chapter 2 verse 13, wenn ihr Offenbarung 2 Vers 13 lest, God speaks to the church in Pergamon. Spricht Gott zu der Gemeinde in Pergamon. He said, I know you. Er weiß, ich kenne euch. Now how does God address himself to the church in Pergamon? Wie äh, begrüßt praktisch Gott die Gemeinde in Pergamon? If you have your Bibles with you, Wenn ihr eure Bibel dabei habt, please turn with me to Revelation chapter 2 verse 13. Dann schlagt mal mit mir Offenbarung 2 Vers 13 auf. You will be very surprised If you look at this scripture, Wenn du die Schriftstelle dir anschaust, wirst du so sehr erstaunt sein. I am myself very surprised right now of an understanding that I just received. Ich bin selber auch sehr erstaunt über so eine Offenbarung, die ich gerade erst bekommen habe. Everybody has Revelation 2:13. Jeder hat Offenbarung 2:13 oder ist es noch schon? Yep. Those of you who don't have your traditional Bibles, die, die ihr eure traditionellen Bibel nicht dabei habt, can look up. Ihr dürft da hoch schauen. If you have your good old Bible, und wenn ihr eure gute alte Bibel dabei habt, look at your Bible. Dann schaut euch, schaut da rein. Nothing like a good old Bible. Da gibt's, es ist nicht so wie eine gute alte Bibel. Amen. Amen. Now, in verse 12. So in Vers 12. Now the Lord Jesus Christ identifies himself. Der Herr Jesus Christus um, macht sich bekannt. He says, this thing said he who had the sharp sword with two edges. Und im Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, die sage der, der das zweischneidige scharfe Schwert hat. I'm very surprised to look at that word. Ich bin erstaunt, als ich das Wort sehe. Because when we have the first morning session in this church. Weil als wir die erste Ver äh, Veranstaltung hatten am, am Morgen, am Donnerstag. I saw a huge sword in the center of this church. Habe ich dieses große Schwert gesehen ähm, hier mitten in dieser in dieser Kirche stecken. It was as high as the ceiling. Das Schwert war so hoch wie der wie die, äh, wie die Decke. Directly in the center. Und es steckte mitten im Zentrum hier. At that moment I didn't understand it. An dem Moment, wo ich das Bild gesehen habe, habe ich das noch nicht verstanden. But now looking at the scripture, Aber wenn ich mir jetzt die Schriftstelle anschaue and at the significance of this passage to Berlin, und mir die Bedeutung dieser Schriftstelle anschaue für Berlin, I can see the connection why the Lord sent his sword in this place. Dann kann ich die Verbindung sehen, warum der Herr das Schwert hier in diese Gemeinde gesteckt hat. As he told the Pergamon Church, genau wie er das der Pergamon Gemeinde gesagt hat, this thing said he who had the sharp sword with two edges, dies sagt der, der das zweischneidige scharfe Schwert hat. The same Lord is manifesting in this city as the Derselbe Herr, der sich in dieser Stadt offenbart, als der Herr, der das zweischneidige Schwert hat. To signify to you the importance of the message that is preached here. Um dir die Bedeutung, ähm, die Wichtigkeit der Botschaft hier klar zu machen. Which means you should not take anything lightly. Das bedeutet, du kannst hier nicht auf die leichte Schulter nehmen. Now look at verse 13. Schau dir Vers 13 an. I know your works. Ich kenne deine Werke. And where you dwell. Ich weiß, wo du wohnst, wo, And der, where throne is. wo der Thron des Satans ist. And this is the place where Satan dwells. Und das ist der Ort, wo Satan wohnt. Because that's where his throne is. Weil hier ist sein Thron. So the church in Pergamon is the place where the seat of Satan was. So die Gemeinde in Pergamon war der Ort, wo damals der Sitz oder der Thron von Satan war. So please keep this in mind. So behalte das im Hinterkopf. Now what was it? In Pergamon. Was, was war in Pergamon? Now, two things were there. Da waren zwei Dinge. One, eines, is the Ishtar Gate. War dieses Ishtar-Tor? 
Ishtar is one of the eight gates in Babylon. Ishtar war eins der acht Tore in Babylon. Now among the eight gates, this was the most important one. Und um, von all diesen acht Pforten war das, das wichtig, die wichtigste Pforte. Now why is it called Ishtar? Warum heißt diese Pforte oder dieses Tor Ishtar? Ishtar is one of the Babylonian goddess of fertility. Ishtar war eine der Fruchtbarkeitsgöttinnen von Babylon. Goddess of love. Das war die Liebesgöttin. Goddess of war. Und auch die Kriegsgöttin. The goddess of sex. Die Sexgöttin. So what is this Ishtar? Was ist dieses Ishtar, diese Ishtar? The Ishtar in Pergamon is originally the Astaroth. Eigentlich ist das auch wieder die Astarte, die dahinter steckt. So what is this worship of Ishtar? Was ist jetzt eine Götzenanbetung von Astarte, der Astarte von Ishtar? It involves temple prostitution. Um, damals gab es diese Tempelprostitution. That involves gays and lesbians. Und um, das beinhaltet auch homosexuelle Handlungen und lesbische Handlungen. You know, this was the exact problem that was prevalent during the days of the prophet Elijah. Wisst ihr, das waren dieselben Dinge, die während äh, der Lebzeit von dem Prophet Elia stattfanden. If you read 1 Kings chapter 18 verse 19, wenn ihr 1. Könige 18 vers 19 lest, Queen Jezebel employed 850 false prophets. Die, äh, die Königin Isabel hat 850 falsche Wahlspriester angestellt gehabt. 450 prophets of Baal. 450 Propheten Baal. And 400 prophets of the false gods. Und 400 Propheten dieser falschen Götter. Altogether 850. Zusammen waren 850. They were paid by Jezebel. Und Jezebel hat sie bezahlt und unterhalten. They were all eating at her palace. Sie haben alle in ihrem Palast gegessen. So what was their duty? Was war ihre Aufgabe? Now remember, they are prophets. Erinnert euch, es waren Propheten. So as prophets. So als Propheten. They see visions. Sehen sie Visionen. And they prophesy to the people. Und sie prophezeien den Volk. See, Israel is a nation that is so used to prophets. Israel ist eine Nation, die gewohnt ist an Propheten. God spoke to them through prophets. Gott hat zu Israel durch Propheten gesprochen. So the devil is the same medium to talk to the people. So der Teufel benutzt das gleiche Medium, um zu den Leuten zu sprechen. The Israel people prophesy visions. Also die, die, uh, diese Propheten haben Visionen gesehen. So instead of just raising up 850 priests, und anstelle dass diese Isabel eigentlich nur 850 Priester angestellt hat, had 850 false prophets. hatte sie 850 falsche Propheten. They will conduct all the temple ceremony. Sie haben all diese Tempelzeremonien durchgeführt. And then suddenly they will go into a trance. Und dann sind sie in einen Torf gefallen. They will see a vision. Sie haben Visionen gesehen. And tell the people. Und sie haben den Leuten gesagt, the prayer, als die Leute zum Gebet zu ihnen kamen, Say, oh, this is what I see about you. Ah, oh, ich sehe das über dich. And they prophesy. Und sie haben prophezeit. Keep all the people under bondage. Und sie haben all das Volk in Gefangenschaft dadurch gebracht. So this is the worship of Ashtaroth. Das ist die Anbetung von der Astarte. And the Ishtar gate was the gate in honor of her. Und dieses Ishtar-Portal, das war praktisch zur Ehre von dieser Göttin. You know, when you establish a gate, Weißt du, wenn du so eine Pforte baust, it is a doorway. Das ist ein Eingangstor. A doorway that you welcome something. Ein Eingangstor, wo du etwas willkommen heißt. So you create a gateway. Du schaffst diese Eingangspforte. And you say, Ishtar. Und du sagst, Ishtar. This is your special gate. Das ist deine spezielle Pforte. Anytime you can come, anytime you can go. Du kannst hier rankommen und gehen, wie du möchtest. Secondly, zweitens. We have the Pergamon altar. Now the altar was in a city called Pergamon. Diese Altar war in einer Stadt, die hieß Pergamon. It's an ancient city in Asia. Das ist eine sehr alte Stadt in Asien. Revelation chapter 2. Offenbarung 2. Verses 12 to 17 tells us about the church in Pergamon. Und in den Versen 12 bis 17 lesen wir über diese Gemeinde in Pergamon. Now what is this Pergamon famous for? Und wofür war dieses Pergamon bekannt? It was a center for pagan worship. Das war ein Zentrum 
von heidnischer Anbetung. And it was an ancient center for worship of the sun god. Und es war auch ein altes Zentrum, um den, wo man wo der Sonnengott angebetet wurde. There are many, many gods in the Greek mythology. In der griechischen Mythologie gibt es sehr viele Götter. One among them is called Zeus. Einer heißt Zeus. And Zeus. Ach, danke. And in Zeus. the Pergamon they had a huge statue of Zeus. Und in Pergamon war so eine große Zeus-Statue. And that was dedicated to him. Und äh, diese Statue wurde dem Zeus geweiht. Now why did Satan choose Pergamon as his seat? Warum hat Satan Pergamon als seinen Thron, seinen Sitz auserwählt? Something very interesting about the name Pergamon. Da gibt es etwas Interessantes in dem Namen Pergamon. The name Pergamon means the exalted one. Das, der Name Pergamon heißt der Erhöhte. That is a very strange word. So ein sehr, sehr seltsames Wort. Because Lucifer, when he fell down from heaven on the earth, weil als Lucifer vom Himmel auf die Erde geworfen wurde, he looked up at heaven. Hat er, hat er, auf, hat er nach dem Himmel ausgeschaut? He pointed his face at God. Und hat Gott die Faust hingestreckt. And he said, und hat gesagt, I will exalt myself against the Most High. Ich werde mich selbst erhöhen gegenüber dem Allerhöchsten. I will exalt my throne above the Most High. Und ich werde meinen Thron über den Thron des Allerhöchsten erheben. Isaiah chapter 14. Isaiah 14. Verses 12 to 14. Verses 12 to 14. The very words that came out of his mouth. Und die Worte, die aus seinem Mund kamen. I will exalt myself. Ich werde mich selbst erheben oder überheben. Is the very name of the place Pergamon. Das bedeutet eigentlich der Name Pergamon. So Satan moved from ancient Babylon. So Satan ist von dem alten Babylon. To Pergamon. Nach Pergamon gezogen. Like it became like the center of the world. Es wurde wie das Zentrum der Welt. You know, if you look at the map of the world, wenn du dir die Weltkarte anschaust, Jerusalem is actually the exact center of the whole world. Wenn du die, die Weltkarte anschaust, ist Jerusalem im genau im Mitte im Zentrum der ganzen Welt. So that is the city of the great God. Das ist die Stadt unseres großen Gottes. Satan cannot touch that. Satan kann dann da nicht hin. So he must have a duplicate. Satan kann die nicht haben und deswegen muss er so ein Duplikat haben. Almost exactly north of Jerusalem. Und fast exakt nördlich von Jerusalem. He chose Pergamon. Hat er Pergamon ausgewählt. Almost the center of the whole world. Fast auch das Zentrum der ganzen Welt. From there he began to rule. Von dort hat er regiert. He began to claim that this is my place. Er hat äh, gesagt oder behauptet, das ist mein Platz, mein Ort. Now all this is history. Das alles ist Geschichte. Now let's come back to the connection between Berlin and Pergamon. Jetzt kommen wir zurück zu dieser Verbindung zwischen Berlin und Pergamon. In the year 1864, im Jahr 1864, a German engineer by the name Karl Humann kam ein deutscher Wissenschaftler oder Ingenieur mit Namen äh, Humann. Was ist der Humann? Humann? Humann. Karl Humann. Karl Humann. He went to Pergamon to do some excavation. Der ist nach Pergamon gegangen und hat da Ausgrabungen gemacht oder Forschungen. Und er hat diesen Pergamon Altar gefunden. Und er hat einen Vertrag geschlossen und Übereinkunft mit, dem, mit der türkischen Nation. Und er hat diesen ganzen Tempel ausgegraben und, äh, und den Altar. Und er hat den Schiff zu Berlin in dem Jahr 1902. Und in 1902 wurde dieser Altar per Schiff nach Berlin verfrachtet. Und die Altar, der Pergamon Altar ist 130 Meter lang. Der Pergamon Altar ist 130 Meter lang. So about 371 feet. 317 Fuß. And along on, on the long wall of it. Und diese lange Wand. Das there, war, there are many sculptures on the wall. Da sind so viele, also Eingaben oder ja Bilder. What is a sculpture? Was, was ist denn dieses? You'll be very surprised. Ihr werdet sehr erstaunt sein. Just as, as it is written in Genesis chapter 6 verse 4. Genau wie es in 1. Mose 6 Vers 4 steht. Where the sons of God mated with the woman of earth. Wo die, die Söhne Gottes sich ähm, ja, also geheiratet haben, die, die, die Töchter dieser Welt. Giants of God. Und dadurch sind die Riesen entstanden. Called Nephilim. Nephilim? Have you heard of the word Nephilim? Habt ihr Nephilim gehört? Nephilim are the giants. Das sind die Riesen. 
is a cross breed between angels in heaven and women on the earth. Es ist eine Kreuzung praktisch zwischen im, im, im Engel und einer menschlichen Frau. So all over the walls of the altar. So den, die ganze Mauer des Altars entlang. They have these idols, sculptures. Sind da so kleine Skulpturen, so Götzenskulpturen. A battle between the giants and the gods. Und da werden solche Kämpfe dargestellt zwischen Riesen und Göttern. So this entire altar was recreated in what you have today in the Pergamon Museum. So dieser Altar könnt ihr also im Pergamon Museum anschauen. Now when Hitler became the Chancellor of Germany in 1933, he wanted a stage to be made where he would give his address. Er wollte er sich eine selber eine, eine Plattform praktisch bauen. And a German architect called Albert Speer Und ein deutscher Architekt Albert Speer designed the Tribune at Zeppelin in Nuremberg. Hat in Nuremberg so eine Tribüne praktisch gebaut. It was modeled exactly like the Pergamon altar. Und der war exakt nachgebildet dem Pergamon altar. And when he was giving his very famous speech, Und als Hitler seine berühmte Rede gehalten hat, his pulpit was put exactly in the spot where the altar stood. War sein Pult praktisch im Zentrum von diesem Altar. In the very spot where the blood of Christian martyrs was shed. Genau in, an dem Punkt, wo das Blut der christlichen Martyrer vergossen wurde. That was the exact place where his pulpit was standing and he stood there and he spoke to the world. Also da hat er seinen Puls hingestellt und da hat er seine Rede gehalten vor der ganzen Welt. That exact center dieses genaue Zentrum is called the seat of Satan. Heißt der Tod Satans. It was there in Pergamon. Das war dort in Pergamon. And that is what is brought here. Und das hat man hier noch in Berlin gebracht. On that altar auf diesem Altar the Bible tells us in Revelation chapter 2 verse 13. Es sagt die Bibel uns in Offenbarung 2 Vers 13. The first century martyr called Antipas. Ist der erste Märtyrer Antipas. He was burned alive on that altar. Lebendig verbrannt worden auf diesem Altar. He was burned alive as a sacrifice to the gods. Er wurde verbrannt als ein Opfer für die Götter. Now I want you to Keep this in mind what I'm telling you. Ich möchte, dass ihr es im Hinterkopf behaltet, wenn ich euch folgen muss. Weil wir werden die Verbindung machen. In the first century, in the first, im ersten Jahrhundert, on the Pergamon altar, auf dem Pergamon altar, the first Christian martyr, wurde der erste christliche Martyr hingerichtet. Antipas was burned alive. Antipas wurde lebendig verbrannt. And on the same altar, und auf dem selben altar, Hitler stood and made his proclamation called the final solution to the world. Stand Hitler und hat seine Rede gehalten über die Endlösung. Six million Jews were killed. Sechs Millionen Juden wurden getötet. That which happened in the first century, was im ersten Jahrhundert passiert ist, was exactly repeated in the same place on the same altar. Ist genau wiederholt worden am selben Ort auf dem selben Altar. Once again, Noch einmal, in these last days, in der Endzeit, there is going to come a great persecution for the Christians and the Jews. Wird eine große Verfolgung kommen und zwar für die Christen und die Juden. The Bible tells that very, very clearly. Die Bibel sagt es sehr klar. Revelation chapter 12, Offenbarung 12, verse 17, Vers 17, chapter 13, Vers um, 13, verse 7, chapter 13. Okay, I, I, the, the whole, okay, the one more thing? time. Yeah. Revelation chapter 12, verse 17. Offenbarung 12, verse 17. Chapter 13, verse 7. Kapitel 13, verse 7. Chapter 17 and the verse 6. Kapitel 17, verse 6. A great persecution is coming for the Christians in these last days. In der letzten Zeit wird eine große Verfolgung für die Christen kommen. So the church must get ready. So, die Gemeinde muss sich bereit machen. The church will be raptured. Die Gemeinde wird dann noch nicht entrückt sein. If the church is raptured, wenn die Gemeinde entrückt wäre, wenn das so wäre, why would the Antichrist persecute the Christians? Warum könnte dann der Antichrist die Christen verfolgen? All those who will be left behind are those who are the apostate false church. Weil bei der Entrückung ist ja so, da sind die wahren Christen weggenommen und alle, die zurückbleiben, das sind praktisch die nicht echten Christen. They all would have received the mark of the beast. Die 
alle äh, das Zeichen des Tieres angenommen haben. So no reason to kill them. Der Antichrist hat keinen Grund, die Leute zu töten. But the true church will be there. Aber die, also in der großen Trübsal wird die wahre Ge Gemeinde noch da sein. Final test of our loyalty to the living God. Wir werden unsere Loyalität dem lebendigen Gott gegenüber zeigen können. Yesterday at 7:20 in the morning. Gestern um 7:20 Uhr am frühen Morgen. Oh sorry, on the 9th of September. Nee, es war am 9. September am Donnerstag. At 2:45 Uhr in the morning. Um 2:55 Uhr am Mittag. As I was praying. Als ich gebetet habe. I heard the Lord Jesus speaking. Habe ich gehört, dass der Herr Jesus gesprochen hat. Concerning what is going to take place in Berlin. Bezüglich dem, was in Berlin passieren wird. A huge hellish portal is going to be opened in this place. Eine große Höllenpforte wird sich öffnen an diesem Ort. In this place, in this city, Berlin. In dieser Stadt Berlin. It was here that Hitler arose and made a covenant with Satan. Hier ist Hitler aufgestanden und hier hat Hitler diesen Bund mit Satan geschlossen. What is the covenant he made? Was ist der Bund, den er geschlossen hat? That this nation is for Satan. Er, er hat gesagt, diese Nation gehört Satan. This nation was dedicated to Satan. Diese Nation wurde Satan geweiht. Because of the dedication he made. Und wegen der Weihe, die er gemacht hat. The beast gave its power and glory to him. Hat das Tier ihm die Herrlichkeit und die Macht gegeben. That is why he was able to arise in great power to conquer the world. Deswegen war er nur fähig, in großer Macht aufzusteigen für einige Jahre und die Welt zu beherrschen. For the power that Satan gave him. Weil die Kraft, die Macht, die Satan ihm gegeben hat. You know, there's always a price. Du wisst, da musst du um einen Preis bezahlen dafür. Whatever Satan offers you, was immer Satan dir anbietet, is not free gift like how the Lord Jesus gives. Das ist nicht eine, ein, ein Geschenk, wie der Herr Jesus uns Geschenke macht. You know, I remember very well how my father got the evil spirit's power in 1971. Ich erinnere mich sehr gut, als mein Vater von den bösen Mächten äh, Macht bekommen hat. I was very small. Boy. Ich war damals noch ein kleiner Bub. My father used to work as a mailman. Achso, genau. Und mein Papa hat als Richtträger gearbeitet. So every evening when he comes back home. Und immer abends, wenn er nach Hause gekommen ist. After taking a warm uh, cold shower. Hat er kalt geduscht. The Hindu priest should not wipe their body. Weil der hindische Priester soll seinen Körper nicht ab. You don't use a towel to wipe. Ah, du tust nicht dich abtrocknen mit dem Handtuch. They just tie the towel. Du tust das Handtuch rumbinden. Stand the altar. Dann kommst du und stehst vor dem Altar. And they have to pray. Und dann betest du. So he would chant for many, many hours. Und dann rufst du aus stundenlang. From evening seven o'clock. Von abends 7 Uhr. Right up to 12 to midnight. Bis Mitternacht. You just stand in one position. Stehst du in einer Position? With a prayer bit in his hand. Und du hast so was in deiner Hand, so ein Gebet. Just keep on chanting prayers. Und du tust Gebete einfach bringen, immer so rituell. And he did this for about 40 days. Und er hat es 40 Tage gemacht. On the 40th day. Und am 40. Tag. What we all experience, like the baptism of the Holy Spirit. So in der Form, wie wir die Taufe des Heiligen Geistes erleben, he was baptized by this evil spirit. Wurde er durch diese bösen Mächte getauft? The spirits came upon him. Die, die Mächte kamen auf ihn. And he will go into a trance. Und er ist in eine Trance verfallen. And he will prophesy. Und er hat prophezeit. Heal the sick. Er hat die Kranken geheilt. And do all kinds of good things. Und hat alle möglichen guten Dinge getan. Now these are all the powers that he received from the demons. Das sind das ist eine Macht, die er von den Dämonen bekommen hat. And it came with a price. Und da war ein Preis zu bezahlen. Was, was war der Preis dabei? On the day that he was baptized, an dem Tag, wo, de, wo er getauft wurde, every year on that day, und es hat sich dann jedes Jahr wiederholt an diesem Tag, an he, dem Jahrestag, he offer his own blood as a sacrifice. musste er sein eigenes Blut als Opfer darbringen. So, he would go to a jungle, dann ist er in den Dschungel gegangen offer a sheep and a goat und and chicken ein, a sacrifice ein Tieropfer gebracht ein Schaf eine Ziege oder ein, ein Huhn after doing all the ceremony und dann hat er die Zeremonie gemacht he takes a long knife hat ein langes Messer genommen and cut his hand und hat seine Hand aufgeschnitten 
He told me, er hat mir gesagt, the very first time that he did that, als er das das erste Mal gemacht hat, when the blood came out of his hand, als das Blut aus seiner Hand kam, not a single drop fell on the ground. ist nicht ein einziger Tropfen auf den Boden gefallen. Come out of his hand, das Blut kam aus seiner Hand and hinaus all in mid -air. und das Blut ist verschwunden. The demons come and suck the blood. Das ist, die Dämonen kommen und sie, sie saugen das Blut weg. He saw this with his own eyes. Hat er mit, mit seinen eigenen Augen gesehen. So that is the price that demons will require. So, das ist der Preis, den die, die Dämonen fordern. In the same manner. Auf die gleiche Art und Weise. For the power that Satan gave to Hitler. Die Macht, die der äh, äh, Satan dem Hitler gegeben hat. They demanded a blood sacrifice. Sie haben von ihm auch ein Blutopfer gefordert. And he agreed to offer an offering. Und er hat über, mit ihnen übereingestimmt, er würde ihnen ein Opfer geben. That was the reason why six million Jews were killed. Das war der Grund, warum sechs Millionen Juden äh, gestorben mussten. That was an offering given. Das war ein Opfer, das gegeben wurde von now, Hitler. Now Satan. All this happened in the past. Das ist alles in der Vergangenheit passiert. It's history. Es ist Geschichte. Almost about 70, 80 years ago. Schon 70 Jahre her, 80. Now what's going to happen now? Und was, ja gut, 70 Jahre nach Ende vom Krieg. Once again. Und, und wie, wiederum wird passieren, the spirit of Hitler is going to arise in this land. Der Geist von Hitler wird aufsteigen in diesem Land. This time it will anoint the Antichrist. Dieses Mal wird dieser Geist den, den Antichrist salben and make him sit on the ruler's seat. Und er wird ihn zum Herrscher machen. This city will be established as the Antichrist headquarters. Diese Stadt wird als äh, Hauptquartier von Satan ähm, werden. Why this city? Warum diese Stadt? This city is something very unique. Die Stadt hat etwas Einzigartiges. You have the church and the state in a good unity. Da, hier ist die Kirche und de, der Staat in einer guten Einheit. It's like co -join together. Es ist, sie arbeiten zusammen. You know, in the last days, in den letzten Tagen, the Antichrist will have religion and political power mixed together. Wird der der Feind die religiöse und die politische Kraft auch miteinander verbunden haben? If you read Revelation chapter 13, wenn ihr auf Mark 13 lest, the Antichrist will not only rule the world, der Antichrist wird nicht nur die Welt beherrschen, but also demands worship. Aber es wird auch Dämonenanbetung geben. So, Religion and politics together. Es wird wieder sein, dass Religion und Politik zusammenwirken. You know, this also happened in history. Das ist in der Geschichte auch schon passiert. During the reign of Julius Caesar, während der Regierung von Julius Caesar, Julius Caesar had all the Babylonian priests and priestesses move from Pergamon to Rome. Weil Julius Caesar hatte all die, die babylonischen Priester von Pergamon nach Rom umziehen lassen. Now why move to Rome? Warum nach Rom? Julius Caesar is a great leader. Julius Caesar war ein großer Leiter. A conqueror. Er war ein Eroberer. You know what history says? Weißt du, was die Geschichte uns sagt? It says that he knew that in order to conquer and rule well, er wusste, dass um gut erobern zu können und um gut regieren zu können, he must combine religion with politics. Muss er Religion mit Politik verbinden. Now, jetzt. This thing is going to happen very quickly. Diese Sache wird sehr schnell geschehen. The spirit that is going to arise der Geist, der aufsteigen wird, is going to happen very quickly. Das wird sehr schnell passieren. Now this is what the Lord told me. Der Herr hat mir Folgendes gesagt. And what should the church do? Was soll die Gemeinde jetzt is machen? Is there anything that we can do to prevent it? Gibt es da irgendwas, was wir tun können, um das zu verhindern? Three things the Lord Jesus said you must do. Der Herr hat mir gesagt, drei Dinge müsst ihr tun. Number one. Nummer eins. The people must arise and pray. Die Leute müssen aufstehen und beten. I have asked Pastor Stella Rocco. Ich habe Pastor Stella Rocco gebeten. After this session to lead us in some prayer. Dass sie uns heute Abend noch im Gebet anleitet. I told her to 
write down some prayer points that are based on what I'm sharing. Und ich habe gesagt, ich soll so Gebetspunkte aufschreiben gemäß meiner Botschaft jetzt. Now this is the most important thing the church in Berlin, the church in Germany should do. So das ist das wichtigste, was die Gemeinde in Deutschland tun sollte. People must rise up and pray. Die Leute müssen aufstehen und beten. The enemy is going to come like a flood. Der Feind wird hereinkommen wie eine Flut. And sweep away many Christians. Und er wird sehr viele Christen wegschwemmen. How does the Lord Jesus see the church in Berlin? Wie sieht der Herr Jesus die Gemeinde in Berlin? Now when we say church in Berlin, wenn wir sagen Gemeinde in Berlin, it includes all the churches. Dann meine ich jetzt hier alle Gemeinden eingeschlossen. The Lord Jesus sees two things. Der Herr sieht hier zwei Dinge. Number one. Nummer eins. The churches are very, very weak. Die Gemeinde ist sehr schwach. Number two. Die Gemeinden sind sehr schwach, also die Gemeinde als Ganzes. Number two. Nummer zwei. There's no unity. Es gibt keine Einheit. Because you are very weak and there's no unity. Weil ihr sehr schwach seid und es keine Einheit gibt. It is very, very easy for the enemy to just blow you away. Ist es sehr einfach für den Feind euch wegzuschwemmen oder wegzupusten. When he comes like a flood. Wenn er reinkommt wie eine Flut. You will not be able to stand up against the flood. Werdet ihr nicht fähig sein aufzustehen gegen die Flut. Rather you will just wash away. Ihr werdet weggewaschen, weggeschwemmt. Now what is going to happen will happen quickly. Was geschehen wird wird schnell geschehen. What is that that is going to happen? Und was wird geschehen? An agreement has been made to impose death. Es ist eine Übereinkunft ge uh, getroffen worden. Death on the Christians. Das mit den Christen? Now, when we say Christians, sorry, death. Ah, also ah, ah, genau, Tod über die Christen. Okay, danke. Agreement yeah. has been made to impose death. Okay. On the true remnant Christians. Ja, also es ist, es ist eine Übereinkunft, hat stattgefunden bezüglich dem Tod der echten Christen. Secondly, Nummer zwei, an agreement has been made to establish world unity. Und eine weitere Übereinkunft hat stattgefunden bezüglich dem Thema eine Weltregierung oder eine Einheit. And thirdly, eine Einheitsregierung. An agreement has been made to establish world peace soll Weltfrieden stattfinden. Right now there's no peace in the world. Momentan haben wir keinen Frieden. There's a lot of fighting taking place. Es finden sehr viel Kämpfe statt. Lot of turmoil everywhere. Sehr viel Aufruhr. Everybody wants peace. Jeder möchte Frieden. No peace in the Middle East. Kein Frieden im Nahen Osten. No peace in Europe. Kein Frieden in Europa. No peace in North America. Kein Frieden in Nordamerika. No peace in Asia. Kein Frieden in Asien. Everybody wants peace. Jeder will Frieden haben. So he will come to establish World peace. So wird er an die Christen den Weltfrieden bringen wollen. The spirit that bringen. is going to arise here so is Geist, the spirit of the beast. So the Geist, der hier aufstehen wird, ist der Geist des Tieres. Revelation chapter 17 verse 8. Offenbarung 17 vers 8. Now the word beast is mentioned 36 times in the book of Revelation. Das Wort Tier wird 36 mal in Offenbarung erwähnt. Now what do we mean by beast? Und was meinen wir jetzt mit dem Tier? The Greek word for beast is terion. Das griechische Wort für beast ist terion. T h e r i o n. Terion. Terion means. Und das bedeutet. Very dangerous. Sehr gefährlich. Very venomous. Sehr um, es verschlingt. Also venomous ist ist tödlich, Poisonous. giftig, giftig. And a wild beast. Uh, ein wildes Tier. So it's not just an ordinary animal. Es ist nicht ein gewöhnliches Tier. It's a terrible, dangerous, poisonous, ein, wild beast. Es ist ein schreckliches, wildes, gefährliches, giftiges Tier. It was this beast that possessed Hitler. Es ist so ein Tier, genau wie es Hitler war. You know what does beast do? Was tun Tiere? What does beast do? Was machen Tiere? They tear and devour and shed blood. Sie zerreißen, sie fressen und sie ver, sie vergießen Blut. And yesterday in the morning an angel of God came to my room. Gestern Morgen kam ein Engel in meinen Raum. And as he was talking to me these things. Und während er mir diese über diese Dinge mit mir sprach. In a vision I saw a beast. Sah ich in einer Vision ein Tier. It lifted up its leg. Es hat seine seine Beine uh, erhoben. And 
stomped very strongly on the ground. Und hat stark auf den Boden gestampft. And then he lifted up his head. Und dann hat er seinen Kopf hochgehoben. And like looking heavenwards. Und hat in den Himmel geschaut. And he began to howl like a wolf. Und er hat so geheult wie so ein Wolf. It was displaying his terrible great strength. Der hat seine große Macht demonstriert. Now what is this beast? Was ist dieses Tier? This is the beast that is mentioned in Daniel chapter 7 verse 4. Das ist das Tier, das in Daniel 7 Vers 4 erwähnt wird. Verse 5. Vers 5. Verse 6. Und Vers 6. Verse 7. Vers 7. That is the beast that is mentioned there. Das ist dasselbe Tier, was da erwähnt wird. Now what is a beast? Was ist ein Tier? It is nations with military rulers ein tier das ist sie sind nationen mit militärischen herrschern the bible tells us die bibel sagt uns there will be one main beast es wird ein haupttier geben and many other beasts will join it und viele andere tiere werden sich dann verbinden to strengthen it um dieses tier zu stärken daniel chapter 7 verse 7 daniel 7 vers 7 Verse 24. Vers 24. Revelation chapter 17. Offenbarung 17. Verse 12 and 13. Vers 12 und 13. Now these are the beasts. Dies sind die Tiere. They are the horns that Daniel saw. Das sind die Hörner, die Daniel gesehen hat. They will strengthen this main beast militarily. Und sie werden dieses Haupttier militärisch stärken. And will use it to overpower and enslave other nations. Und sie werden diesem Tier helfen, die Macht zu bekommen und andere Nationen praktisch einzunehmen. Daniel chapter 7 verse 23. Daniel Kapitel 7 Vers 33. 23. Now this beast of power will have four things. Dieses Tier hat Macht und hat vier Dinge. Number 1. Nummer 1. It will have economic power. Es wird wirtschaftliche Macht haben. Revelation chapter 13. Offenbarung 13. Verses 16 to 17. Versen 16 und 17. It will be so powerful. Es dies hier wird so Kraft machen sein. That it will establish a law. Dass es ein Gesetz äh, verabschieden wird. Nobody can buy or sell without the mark of the beast. Niemand kann kaufen oder verkaufen ohne das Zeichen des Tieres. You know, you will be very surprised to hear this. Ihr werdet sehr überrascht sein, das zu hören. Right here in Berlin. Hier in Berlin. In the year 2004. Im Jahr 2004. Some ministers from Europe gathered together. Haben sich Minister von Europa versammelt. To form a group called the Berlin Group. Und haben eine Gruppe gebildet, die heißt die Berlin Gruppe. Berliner Gruppe. What is the group for? Und wozu haben sie die Gruppe gebildet? Is to study for the implementation of a cashless society. Mm -hmm. Sie haben praktisch äh, sich versammelt, um das zu überprüfen, wie man die geldlose äh, Gesellschaft durchsetzen kann. All money will be done away with. Irgendwann wird alles Geld verschwinden. No more money. Da gibt es kein Geld mehr. No more notes, no more coins. Also keine Münzen, keine Scheine mehr. Instead it will be replaced by a card. Stattdessen wird es mit einer, von einer Karte ersetzt werden. That is the initial plan. Das ist der ursprüngliche Plan. So once everybody are very comfortable with a card. Und wenn alle Leute sich damit abgefunden haben, dass das Geld weg ist und dass es eine, eine Karte gibt. I'm sure you all have many credit cards. Ich weiß, ihr habt wahrscheinlich auch alle Kreditkarten. But you know one problem with credit cards. Aber weißt du, ein Problem mit Kreditkarten? It can get lost. Sie können verloren gehen. People can steal it. Die Leute können es stehlen. Or you can break it. Oder du kannst es kaputt machen. So this will become a problem. Das wird ein Problem werden. So what to do? Und was macht man dann? Very simple. Ganz einfach. Why carry a card? Warum soll man eine Karte tragen? What is a card? Was ist denn eine Karte It's anderes? Just numbers. Das sind doch einfach nur Zahlen. So let's put the number in the hand. Aber du kannst doch die, die Zahl hier einplantieren in, in, in die Hand. Amen. Amen. Why no Amen? Warum kein Amen? Instead of carrying a card, Anstelle so eine Karte zu let's tragen, put the number in the hand. Lass doch die Nummer in, der, in die Hand implantieren. So if you put the number in your hand, wenn du die Nummer in deiner Hand hast, you won't lose the card. Kannst du die Karte nicht mehr verlieren. Because if you lose the card, you're losing your hand. Weil wenn du die Karte verlierst, hast du deine Hand verloren. Amen. Amen. That's why the Indians always eat with their hands. Deswegen essen die Inder immer mit, den, mit der Hand. 
Because you know where your hand is all the time. Dann weißt du immer, wo deine Hand ist. If you use a fork and a spoon, <laughs> wenn du äh, äh, Gabel und Messer benutzt, you won't know who used the fork and spoon before you. Da weißt du gar nicht, wer diese die Gabel und Messer vor dir benutzt hat. Right? Bei deiner Hand weißt du. HIV infected person eaten it. Vielleicht eine HIV infizierte Person hat damit gegessen. And then it comes to you. Und dann kommt die, das Besteck zu dir. But if you eat with your hands, Aber wenn du mit der Hand isst, your hand is your hand. Deine Hand ist deine Hand. Amen. Amen. So, so, put the mark in the hand. Also, tu die Zahl auf deine Hand. Or put it on your forehead. Oder auf deine Stirn. Who's going to steal your head? Wer kann deinen Kopf klauen? Amen. Amen. Nobody is going to steal your head. Keiner wird deinen Kopf stehlen. Nobody is going to steal your hand. De Keiner wird deine Hand stehlen. So your mark is safe. Dein, dein, dein Zeichen ist sicher. Your money is safe. Dein Geld ist sicher. Your identity is safe. Deine Identität ist sicher. Isn't it a good and wonderful plan? Ist es nicht ein guter wunderbarer Plan? Nein. Nein. That's what you say. Das sagt ihr. But not everybody else. Aber nicht jeder denkt so. So this is number one. Nummer eins. Number two. Nummer zwei. The beast will have military might. Das Tier wird militärische Stärke und Kraft haben. Great military strength to rule the world. Große militärische Macht, um die Welt zu regieren. Daniel chapter 7 verse 21. Daniel Kapitel 7 Vers 21. Revelation chapter 13 verse 7. Offenbar